Bertani di atas gedung tinggi menjadi inovasi terbaru di Bangkok, Thailand. Lahan yang tadinya tidak terpakai diubah menjadi pertanian alga. Apa yang muncul di benak Anda saat melihat barisan ember-ember besar ini? Peternakan ikan, percobaan kimia, atau justru penyaringan air? Barisan ember ini adalah inovasi pertanian terbaru di Thailand. Di dalamnya terdapat alga jenis spirulina yang kaya protein, antioksidan, dan nutrisi. Atap salah satu bangunan tertinggi di Thailand ini menjadi tempat ideal untuk mengembangkan alga karena mendapat sinar matahari dengan baik serta memiliki suhu yang panas. This is an unusable space, so that's why we try to utilize the like the building as much as possible and we can grow it in town as a urban farming. Ukuran alga akan menjadi dua kali lipat setiap harinya dan bisa dipanen setelah tiga minggu. Lalu dibawa ke lab energi untuk dibersihkan dan dikeringkan dengan mesin cuci yang telah dimodifikasi. Lalu dikemas dengan stopless, lalu dikirim ke restoran dan toko di hari yang sama untuk dijual. Harganya 14 dolar atau sekitar 140 ribu rupiah per kemasan. The other reason to eat fresh produce is because there's a lot less energy involved in producing it. So if we can if we can harvest our our product fresh, um, pack it, ship it locally and then have it consumed, we don't have all of that energy that's required to, to generate the heat to dry to dry the product. Pirulina segar tidak ada rasanya, tapi warna sangat hijau. Beberapa koki di Bangkok mulai tertarik untuk menggunakan spirulina sebagai campuran dalam masakannya. Selain lebih sehat, spirulina juga menambah volume makanan yang disajikan. I'm looking at it as an alternative to animal protein. We can cut back on the amount of protein we serve that's fish or meat or something and incorporate spirulina for the additional protein sauce. So I'm looking at it as more of a for a nutritional standpoint rather than a culinary standpoint. Spirulina telah digunakan sebagai suplemen sejak bertahun-tahun yang lalu dan biasanya digunakan oleh binaragawan. Tapi anjuran dari ahli kesehatan, spirulina harus dihindari buat yang mengidap asam urat dan rematik. Tapi bagi yang tidak mengidap penyakit tersebut, spirulina bisa digunakan sebagai alternatif sumber protein.